আজকের এপিসোডটা আমি রেকর্ড করেছিলাম আগের সপ্তাহে পুজোর সময় আজকের ঘটনাটার সাথে মহালয়ার একটা সম্বন্ধ আছে কেন বললাম সেটা জানতে হলে কিন্তু পুরো ঘটনাটা শুনে ফেলতে হবে কেমন লাগলো জানাবেন স্টেডিয়ন্ড ঘড়িতে বাজে রাত এগারোটা বেজে তিরিশ রেকর্ড শুরু করলাম ভয় ডট কমের পুজো স্পেশাল এপিসোড নিয়ে আমি চন্দ্রা হাজির হয়েছি আপনাদের সামনে ভয় ডট কম এমন একটি পডকাস্ট যে পডকাস্টে আমরা শোনাই আপনার জীবনে ঘটে যাওয়া কোনো ব্যাখ্যাতীত ঘটনার কথা অথবা আপনার চেনা কারোর জীবনে ঘটে যাওয়া এরকম কোনো ঘটনা যে ঘটনার ব্যাখ্যা আপনি নিজে পাননি অথবা কাউকে দিতে পারেননি ভয় ডট কম একটি ব্যাখ্যাতীত পডকাস্ট हेलो श्रोता बंधुरा कम आम भलो आंगाल अत्यंत आवेगे उत्सव दुर्ग पुजो चले पुजो आमेज चारिदी के छड़े पड़े किंतु ये उत्सव बेपार এই উৎসব কি সবার কাছে সমান হয় এই উৎসব কারো জীবনে যেমন অনেক আনন্দ অনেক আলো নিয়ে আসে তেমনি এই উৎসব কিন্তু অনেকের কাছে একটা অন্ধকার বিভীষিকাময় অতীত নিয়ে আসে অনেকটা আলোর মতো আলো আমাদের উপর কি সমানভাবে ছড়িয়ে পড়ে তা নয় কিন্তু আমরা কিছু মানুষ আছি যারা আলোর কাছাকাছি থাকি আমাদের উপর আলো অমায়িকভাবে ছড়িয়ে পড়ে আবার আমাদের চারিপাশে এমন কিছু মানুষ রয়েছে যারা এই আলো থেকে অনেকটা তফাতে থাকে অন্ধকারের ভেতর একটা অতীত একটা বিভীষিকা নিয়ে তারা দিনের পর দিন বেঁচে থাকে এত কথা কেন বললাম আজকের ঘটনাটি কিন্তু সেই জন্য শুনে ফেলতে হবে আজকের ঘটনাটা কিন্তু এরকম একটা মানুষকে নিয়ে যে এত আনন্দ এত আলো এত উচ্ছ্বাসের মধ্যেও বুকের মধ্যে একটা অন্ধকার অতীত নিয়ে দিনের পর দিন রয়েছে সেরকম একটি ঘটনা আজকে আমি আপনাদের শোনাব আমাদের কাজ ভালো লাগলে আমাদের চ্যানেল সাবস্ক্রাইব করুন শেয়ার করুন এবং অবশ্যই ভয় ডট কমের জন্য আপনাদের জীবনের ঘটনা পাঠান ঘটনা কালেক্ট করেও পাঠাতে পারেন বেশি কথা না বলে সরাসরি চলে যাব আজকের ঘটনায় ঘটনাটি পাঠিয়েছেন যাদবপুর থেকে তনিমা নমস্কার আমার নাম তনিমা লিখছি যাদবপুর থেকে ভয় ডট কমের শেষ দুটি এপিসোড আমি শুনি এবং আমার মায়ের জীবনে ঘটে যাওয়া একটি ঘটনা বা বলা চলে বিভীষিকা আজ আমি আপনাদের বলব অভিজ্ঞতাটা পরিবারের ভিতরের ঘটনা তার জন্য আমার মা প্রথমটায় কিছুতেই বলতে চাইছিলেন না অনেক বুঝিয়ে পুরো কাহিনীটা শুনি সেদিন বাঙালির অত্যন্ত আবেগের উৎসব দুর্গাপুজো আমি সারাটা বছর অপেক্ষা করে থাকি বছরের এই সময়টার জন্য আমাদের জয়েন্ট ফ্যামিলি বাড়িতেও পুজো হয় বড় করে ফলে তো বলা চলে ঘরে বাইরে এই উৎসবের সময় আমার অবাধ বিচরণ কিন্তু এত আলো এত আনন্দের মধ্যেও দেখেছি প্রতিবার মহালয়ে আসন্ন হলেই আমার মা কেমন যেন মুশরিয়ে পড়েন অথচ এটাও দেখেছি মহালয়ার দিনটা কাটলে আবার সব যেন আস্তে আস্তে ঠিকঠাক হয়ে যায় ছোটবেলায় মাকে অনেকবার জিজ্ঞাসা করেছি এই ব্যাপারটা নিয়ে কিন্তু মা বরাবরই সতর্কভাবে এই প্রসঙ্গটা এড়িয়ে যেতেন বড় হওয়ার পর একদিন মাকে চেপে ধরতে জানতে পারলাম তার জীবনের এক অন্ধকারময় অতীতের কথা সেই দিন বুঝতে পারলাম কেন মা এত উৎসব মুখর দিনগুলোতেও বিমর্ষ হয়ে থাকে আমি বাবা মায়ের লেট চাইল্ড আমার এক দাদা ছিল সে জন্মের পর মাত্র দুই মাস বেঁচে ছিল 
তারপরেই এক অজানা রোগে মারা যায় সেই সময়টায় মা বাবা খুব ভেঙে পড়ে আচ্ছা আসল ঘটনাটা এবার আসি মায়ের যখন বিয়ে হয় তখন মায়ের বয়স ছিল একুশ বছর আমাদের দাদুর বাড়ি ছিল প্রচণ্ড রক্ষণশীল টাইপের আর আমার দাদুও একটু তাড়াতাড়ি যেন বিয়ে দিয়ে দিয়েছিলেন মেয়ের মায়ের উচ্চশিক্ষা করার প্রবল ইচ্ছা ছিল তবু দাদু কোনো কিছু না শুনে বিয়ে দিয়ে দেওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন নিপাট শান্ত পারিবারিক পটভূমিতে ঘটনাটা শুরু হলেও আপনাদের বলছি ঘটনাটাকে সাধারণভাবে নেবেন না ঘটনাটা আসলে খুবই ডিস্টার্বিং যাই হোক মায়ের বিয়ের আগে একটা সম্পর্ক ছিল ঘটনাটার সাথে এই সম্পর্কটার একটা বড় যোগসূত্র আছে সেই প্রেমিকের পরিচয় প্রথমটা মা না দিলেও ঘটনাটা এগিয়ে যাওয়ার সাথে সাথে আমি বুঝতে পারি সে কে আপনাদের বলছি আমার মায়ের সম্পর্ক ছিল এক পিসির ছেলের সাথে পরিবারের লোকেরা প্রথমে এ কথা জানত না মায়ের যখন সতেরো বছর বয়স তখন ওই পিসি এক পারিবারিক অনুষ্ঠানে পরিবার সহ ওই বাড়িতে আসে তখন পিস্তত দাদা বেশ বড় হয়ে গেছে বয়স একুশ এই দাদার সাথে মায়ের ছোটবেলায় অনেক দুষ্টুমি অনেক খেলাধুলোর অভিজ্ঞতা ছিল বাচ্চাকালে যা হয় আর কি বড় হওয়ার পর তারা দুজনে দুজনকে দেখে প্রথমটা চিনতেই পারে না পিসিরা সেবার প্রায় এক মাস ছিল দাদুর বাড়িতে তখনই মা আর সেই দাদার মধ্যে একটা সম্পর্ক শুরু হয় এবং অদ্ভুতভাবে দুজনেরই জীবনে এটা প্রথম সম্পর্ক ছিল ফলত খুব তাড়াতাড়ি এগোতে থাকে এই নিষিদ্ধ রসায়ন দাদুর বাড়ি ছিল তিনতলা একটা চিলে কোঠা ছিল একদিন দুপুরে সব যখন নিস্তব্ধ সেই সময় মা আর ওই দাদা ছাদে যায় কিছু একটা কারণে এবং সেদিন ওই চিলে কোঠায় তারা প্রথম শারীরিক সম্পর্কের স্বাদ পায় বাড়ির লোক তখনও কিছু জানত না দাদা বোনের মতোই তাদের দেখত দুজনের মধ্যে এই এক মাসে বেশ কয়েকবার শারীরিক মিলন হয় শরীরের স্বাদ পাওয়ার পরেই সেই দাদার মায়ের ওপরে প্রচণ্ড পরিমাণে এক প্রকার অধিকার বোধ জন্মায় এবং বলে যত বাধাই আসুক ভবিষ্যতে পরিবারের শত মানা বাধা পেরিয়ে তারা এক হবেই একদিন মায়ের তখন সদ্য যৌবন ফলত আবেগের বসে তাতে সায় দেয় আগে পিছে কিছু না ভেবে এরপর পিসিরা চলে গেলে ওই দাদার সাথে মায়ের সাময়িকভাবে যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন হয় তাও সেই দাদা মায়ের সাথে মাঝে মাঝে টেলিফোনে যোগাযোগ রাখত এরপর সেই দাদা মাঝে মাঝেই পিসিকে জোর করে এই বাড়িতে নিয়ে চলে আসত শুরুতে পিসির সন্দেহ হলেও কিছু বলত না কিন্তু একদিন এমন একটা ঘটনা ঘটল যে বাড়িতে অশান্তির ঝড় বয়ে গেল আর এখান থেকেই শুরু হয়েছিল একটা বিপর্যয়ের সূত্রপাত একদিন মা আর সেই দাদার ঘনিষ্ঠ অবস্থা দেখে ফেলে পিসি এবং সাত তাড়াতাড়ি সেটা দাদু দিদাকে জানায় ফলত যা হওয়ার তাই হল দাদাকে জোর করে পরের দিনই বাড়িতে ফিরিয়ে নিয়ে যাওয়া হয় যাওয়ার আগে দাদাকে আর মাকে বড়রা কথা দিতে বলে যে এই সব কিছু ভুলে তারা দাদা বোনের মতো এরপর থেকে চলতে পারবে কি না কিন্তু মা কিছুটা ভয় পেয়ে গেলেও সেই দাদা বারবার চিৎকার করে এবং অস্বীকার করে এটা মেনে নিতে তারপর বেশ কিছু সময় দাদা আর এই বাড়িতে আসেনি আসলে তাকে আসতে দেওয়া হয়নি পিসিদের বাড়ি ছিল আসানসোলে শত কষ্ট মনে রেখেও মা ইতিমধ্যে সব ভুলে যাচ্ছিল ধীরে ধীরে পরিবার থেকে মাকে অনেক বোঝানো হয় মা একটু ভীতু প্রকৃতি হওয়ার দরুন আস্তে আস্তে নিজের মন থেকে এই অবৈধ সম্পর্ককে সরিয়ে দেয় এরপর একদিনকার ঘটনা বলছি মা কলেজ থেকে বাড়ি ফিরছিল জোরে বৃষ্টি নেমেছে অটোর লাইনে প্রচণ্ড ভিড় দেখে 
হেঁটেই বাড়ি যাবে ঠিক করে এবং হাঁটাও শুরু করে বাড়ি থেকে দূরত্ব তখনও পনেরো মিনিট হঠাৎ পাড়ায় ঢোকার আগে একটা পরিচিত মুখ দেখে মায়ের বুকটা ছ্যাত করে ওঠে ফেরার পথের একটা গলিতে দেখে সেই দাদা দাঁড়িয়ে এক মুহূর্ত মা ভাবে তাহলে কি পিসিরা আজকে এসেছে এবং স্বাভাবিকভাবেই মা এগিয়ে যায় সেই দাদার দিকে দাদার মুখটা উদ্ভ্রান্ত দেখাচ্ছিল পিঠে একটা ব্যাগ দাড়ি কামায়নি বেশ কিছু সময় সেটাও বোঝা যাচ্ছে দাদার অমন শুকনো মুখ দেখে এক মুহূর্তের জন্য হলেও মায়ের বুকটা কিন্তু আবেগে কেঁপে উঠেছিল পরক্ষণেই নিজেকে সামলে প্রশ্ন করে দাদা কখন এলে এখানে কি করছো আর পিসিরা কোথায় মায়ের পরনে ছিল সালোয়ার কামিজ দাদা এক ছটকায় মাকে নিজের দিকে টেনে নিয়ে জড়িয়ে ধরে গলিটা এতটাই নির্জন তার মধ্যে বৃষ্টি ফলত কেউ এই দৃশ্য দেখতে পায়নি তার ওপর সন্ধের অন্ধকার তো আছেই মা নিজেকে সরিয়ে নেওয়ার চেষ্টা করে বারবার দাদা তত মায়ের ঘনিষ্ঠ হওয়ার চেষ্টা করে মাকে শক্ত করে ধরে বলে বাড়ি থেকে পালিয়ে এসেছি এক্ষুনি আমার সাথে চল নইলে কোনো দিন একসাথে থাকা হবে না আমাদের মায়ের এবার প্রচণ্ড ভয় হতে শুরু করে এক ছটকায় নিজেকে সরিয়ে নিয়ে যা নয় তাই বলে দাদাকে এবং নিজের বাড়িতে ফিরে যেতে বলে এই সম্পর্কটাকে ভুলে যেতে বলে বারবার দাদার দুই চোখ এই কথা শুনে ধক করে জ্বলে ওঠে পকেট থেকে একটা ব্লেড বার করে নিজের কবজিতে চাপ দিতে থাকে গল গল করে রক্ত ঝরছিল তার ওপর বৃষ্টির জল পড়ে বারবার সে লাল তরল ধুয়ে যাচ্ছিল আবার পরক্ষণেই রক্ত বেরিয়ে আসছিল চামড়ার ভেতর থেকে দাদা গজগজ করে বলছিল তোর কাছে এই সম্পর্কটার কোনো দাম নেই না এত সহজে কি করে ভুলতে পারছিস তুই এইবার দেখ আমি কি করি এই অসহনীয় দৃশ্যে মা আতঙ্কে দৌড়াতে দৌড়াতে কোনো মতে একটা রিক্সা ধরে বাড়ি ফিরে আসে দাদার খুব বেশি কিছু হয়নি সেবার স্থানীয় একটা হাসপাতালে নিয়ে গেছিল পাড়ার লোকেরা অনেকগুলো স্টিচ পরে হাতে পরে পিসে মশাই এসে ওকে বাড়ি নিয়ে যায় যেটুকু সুস্থ আত্মীয়তার সম্পর্ক ছিল দুই বাড়িতে সেটাও এই ঘটনার পর তিক্ত হতে শুরু করে দুই বাড়ির মধ্যে মা সবটাই খুলে বলেছিল বাড়িতে এবং এটাও জানিয়েছিল যে তার দিক থেকে সে সম্পূর্ণভাবে সরে এসছে মানসিকভাবে দাদা এরপর নিজের বাড়িতে আরও পাগলামি করতে শুরু করে বারবার কান্নাকাটি করে অনুনয় বিনয় করতে থাকে একটা বার যাতে মায়ের সাথে দেখা করতে দেওয়া হয় তাকে কিন্তু কিছুতেই তাকে আর এই বাড়িতে আনা হয় না ওই ঘটনার পর দাদার প্রতি মায়ের একটা বিরূপ ধারণা তৈরি হয় শেষের দিকে সেই দাদা একেবারে উন্মাদের মতো হয়ে যায় বহু মনোবেদ বহু চিকিৎসক দেখানো হয় কিন্তু সে কিছুতেই এই সম্পর্কটা থেকে বেরিয়ে আসতে পারে না এদিকে মা নিজেকে দোষারোপ করতে থাকে এই অতীতের জন্য ভাবে তার এক প্রকার গাফিলতিতেই আজ এই অবস্থা একদিন একটা ফোন আসে ওই বাড়ি থেকে ভয়ঙ্কর এক দুঃসংবাদ এবং খবরটা শুনে মা আরও ভেঙে পড়ে দাদা সুইসাইড করেছে পিসি সকালবেলা দাদাকে চা দিতে গিয়ে দেখে দাদা সিলিং ফ্যানের সাথে গলায় ওন্না ঝুলিয়ে আত্মহত্যা করেছে দাদা ছিল পিসি পিসে মশাইয়ের একমাত্র সন্তান এই ঘটনার পর ওরা একেবারে মানসিকভাবে নিঃস্ব হয়ে যায় মা এই ঘটনার পর থেকে অনেক ভয় পেতে শুরু করে রাত্রেবেলা একা শুতে পারত না খালি মনে হতো ওই দাদা হঠাৎ এসে আবার দাঁড়াবে সেদিনের মতো আবার জড়িয়ে ধরবে বা ব্লেড দিয়ে নিজের হাত ছিন্ন বিচ্ছিন্ন করবে এই সব স্বপ্ন কিন্তু এইটাই শুধু সেই ভয়ঙ্কর অভিজ্ঞতা নয় 
আসল অভিজ্ঞতা শুরু হয় এরপর থেকে ঘটনার স্বার্থে হয়তো অনেকটা বড় হয়ে যাচ্ছে কেসটা কিন্তু একটু খুলে বললে শ্রোতারা বুঝতে পারবেন কিসের মধ্যে দিয়ে আমার মা কাটিয়েছে এতগুলো সময় দাদার মৃত্যুর পর পিসি একেবারে বদলে যায় শুরুতে সবার মনে হয় ছেলের শোকে এমনটা হয়েছে কিন্তু পরে দেখা গিয়েছিল ব্যাপারটা সম্পূর্ণ অন্য রকম। খুব আশ্চর্যের ব্যাপার পিসি হঠাৎই একদিন চলে আসে দাদুর বাড়িতে এবং মাকে দেখা মাত্রই জড়িয়ে ধরে হাউমাউ করে কাঁদতে থাকে মা পিসিকে সান্ত্বনা দেয় বারবার আর ক্ষমা চায় অদ্ভুত ব্যাপার ক্ষমা চাওয়া মাত্রই পিসির দুই চোখ যেন রাগে ঘৃণায় দুম করে জ্বলে উঠেছিল কিন্তু পরক্ষণেই আবার পরিস্থিতি স্বাভাবিক হয়ে যায় পিসির ওই দৃষ্টি দিদার একদমই ভালো লাগে না যতই হোক মায়ের মন তো দিদা মাকে বলে পিসির থেকে একটু দূরত্ব বজায় রাখতে কিন্তু চাইলেও তা হয় না পিসি এত করে মাকে আপন করার চেষ্টা করে যে জিনিসটা কিন্তু সবার কাছে একটু দৃষ্টিকটু মনে হয় অন্তত দাদার আত্মহত্যার পর একদিনকার ঘটনা মা রোজগার মতো কলেজ থেকে ফিরে এসে দেখে দাদু দিদা বাড়ি নেই পাড়া একজন মারা গেছে দাদু দিদা তার বাড়ি গেছে সারাদিন পর মায়ের খুব খিদে পেয়েছিল পিসি তখনও ওই বাড়ি ছিল মাকে ডেকে বলে দুধমুড়ি খা এখন তো ভাত নেই রে মা মায়ের আবার দুধ জিনিসটা একেবারেই পছন্দ না বরাবরই মা বলে থাক মা ফিরে ভাত বসালে একেবারে খাব কিন্তু পিসি জোর করে এক বাটি দুধমুড়ি নিয়ে আসে মায়ের জন্য মা অগত্যা তাই খেয়ে নেয় দুধমুড়ি খেতে গিয়ে একবার মনে হয়েছিল হয়তো বাসি দুধ কিন্তু পরে মা আর কিছু জিজ্ঞাসা করেনি যতক্ষণ মা খাবারটা খেতে থাকে ততক্ষণ পিসি খাটে বসে ঠায় মায়ের দিকে তাকিয়ে মায়ের খাওয়া দেখতে থাকে পিসির ব্যবহার অমায়িক হলেও ওনার চোখের দৃষ্টিটা মায়ের ভালো লাগত না পিসি এর দুদিন পরেই চলে যায় আসানসোলে এবং তার পরের দিন থেকেই মায়ের শুরু হয়ে যায় এক ভয়ঙ্কর অম্বলের রোগ যাই খেত সহ্য হতো না বমি করে দিত আর নইলে বুক জ্বালা টক ঢেকুর ওঠা এসব তো আছেই মায়ের গায়ের রং বরাবরই ছিল টকটকে ফর্সা সেই মায়ের গায়ের রং কালশিটে পনা হয়ে গেল মুখ চোখে কালো ছাপ পড়ে গেল মনে হতো যেন বয়স অনেকটা বেড়ে গিয়েছে হঠাৎ ডাক্তার বুদ্ধি সব দেখালেও কিছুতেই কিছু হচ্ছিল না মায়ের জীবনটা অসহনীয় হয়ে উঠেছিল দিনকে দিন একদিন মা বাড়ির উঠোনে মন খারাপ করে বসে আছে তখন মায়ের শরীরটা পুরো কাঠি হয়ে গেছে কোনো খাবার সহ্য হয় না এমন সময়ে এক বৃদ্ধ বাড়িতে ঢুকলেন ভিক্ষা করতে দিদা তাকে ডাল চাল আলু আর টাকা দিলেন উনি অনেক আশীর্বাদ করলেন হঠাৎ সে বৃদ্ধের চোখ গেল বসে থাকা মায়ের দিকে এবং উনি যেন চমকে উঠলেন বললেন দিদি ভাইয়ের একই অবস্থা এভাবে চললে ও তো শেষ হয়ে যাবে দিদা জল ভরা চোখে কাঁদতে কাঁদতে মোটামুটিভাবে সবই খুলে বললেন উনি মাকে ডেকে বিড়বির করে কি একটা বলে মায়ের মাথায় হাত বুলিয়ে দিলেন দিদাকে বললেন আপনাদের কাছের লোকে এই অকাজটা করেছে এক সপ্তাহের মধ্যে যদি কোনো দুঃসংবাদ পান বুঝবেন সে কে আমি দিদি ভাইকে অনেক আশীর্বাদ করেছি মা কোনো ভয় নেই আমি আবার কখনো আসব তান্ত্রিক বা ওই জাতীয় মানুষের চোখে যে ধূর্ত দৃষ্টি বা ক্রূরতা থাকে ওনার মধ্যে কিন্তু তা ছিল না খুবই সহজ অথচ দৃঢ় এক দীপ্তি মাখানো দৃষ্টি যেন ঠিক এক সপ্তাহের মধ্যে একটা জঘন্য দুঃসংবাদ এল সেদিনটা ছিল মহালয়া এখনো মনে আছে মায়ের ভোর পাঁচটার সময় পিসেমশাই কাঁদতে কাঁদতে খবর দিল পিসির গায়ে আগুন লেগে মারা গেছে পিসেমশাই যখন আর্তনাদ শুনে বাঁচাতে যায় ততক্ষণে সব শেষ 
পিসি শেষের দিকে চিৎকার করছিল পাড়ার লোক জড়ো হয়ে যায় পিসির মুখটা একেবারে পোড়া হাড়ের মতো হয়ে গেছিল ভয়ঙ্কর ঘটনা সবাই বলাবলি করছিল ছেলের শোকে হয়তো মা আত্মহত্যা করেছে আশ্চর্যের ব্যাপার এই যে ঠিক এই অ্যাক্সিডেন্টের পরেই মায়ের শারীরিক অবস্থা আবার ঠিক হতে শুরু করে আবার যেন মা সেই আগের সুন্দর লাসময়ী মেয়েটি এই ঘটনাটা বলতে বলতে দেখি শেষের দিকে মায়ের চোখে জল চলে এসেছিল মা ওই সম্পর্কের বিভৎসতার পরে কোনো সম্পর্কে যেতে পারেনি বিশ্বাস করে মাকে জিজ্ঞাসা করলাম মা কি সেই দাদাকে এখনো ভালোবাসে উত্তরে দেখি মায়ের চোখ দিয়ে টপ টপ করে জল পড়ছে বলল শেষের দিন দাদার ওই মূর্তি দেখে মা বিশ্বাস করতে পারে না প্রথমে এই কি সেই দাদা দাদা বরাবরই যেতেছিল কিন্তু সেই দিনকার সেই রূপ ছিল সম্পূর্ণ আলাদা সেই মুখের মধ্যে যতটুকু না ছিল হিংসা রাগ তার থেকেও বেশি ছিল একটা যৌন ক্ষুধা মা বলেছিল দাদা হয়তো মানসিকভাবে অবসেস্ড হয়ে পড়েছিল কোথাও গিয়ে এমনকি সেদিন মাকে কিছু অশ্লীল প্রশ্নও করে দাদা যে কলেজে মা কোনো ছেলের সাথে কিছু করছে কিনা সব মিলিয়ে একটা প্রচণ্ড মানসিক অস্থিরতার মধ্যে দিয়ে গিয়েছিল সময়টা যে পিসি মাকে এতটা ভালোবাসত নিজের সন্তানের মতো ওই আত্মহত্যার পরে সেই মানুষটাও মাকে দুই চোখে দেখতে পারত না মায়ের ক্ষতি করার চেষ্টা করেছিল বিয়ের পরও মা অনেক দিন এই অভিজ্ঞতার আবর্ত থেকে বেরোতে পারেনি ধীরে ধীরে যত সময় এগিয়েছে সব ঠিক হয়েছে জিজ্ঞাসা করলাম সে পিসে মশাই এখন কেমন আছেন মায়ের মুখে শুনলাম শেষের দিকে উনি একা একাই থাকতেন তারপর করোনার সময় শ্বাসকষ্টে মারা গিয়েছিলেন শেষের দিকে দেখার কেউ ছিল না এই ছিল ঘটনা মায়ের নাম স্বাভাবিক কারণবশত উল্লেখ করলাম না আপনাদের প্রচেষ্টার জন্য অনেক শুভকামনা মায়ের ঘটনাটা শোনার জন্য আমরা দুজনে অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করে থাকব আমার এক দিদির জীবনেও এরকমই একটি মর্মান্তিক ঘটনা আছে খুব শিগগিরই আপনাদের লিখে পাঠাবো ভালো থাকবেন এই ছিল আজকের ঘটনা অনেক ধন্যবাদ তনিমাকে এরকম সাহসী কিছু সত্য আমাদের সাথে শেয়ার করার জন্য অনেকে এই ধরনের সম্পর্কগুলো বা এই ধরনের সম্পর্কের অভিজ্ঞতার কথা প্রকাশ্যে আনতে ভয় পায় কেন ভয় পায় কারণ আমরা তো মানুষ মানুষ কোথাও গিয়ে সামাজিক জীব মানুষ এমন একটি জীব যে সমাজের মধ্যে থেকেও সমাজের মেম্বার হয়েও সমাজকে ভয় পায় সমাজ নামক প্রতিষ্ঠানটাকে ভয় পায় ঠিক সেরকম অনেক পরিবার অনেক বাড়িতে এই ধরনের অস্বাভাবিক সম্পর্ক বা এই ধরনের সম্পর্ক কিন্তু থাকে কিন্তু আমরা বলি না তাই প্রথমত তোমাকে ধন্যবাদ এরকম একটা ঘটনা আমাদের সবার সাথে শেয়ার করে নেওয়ার জন্য এবং দ্বিতীয়ত তুমি তোমার দিদির ঘটনা খুব তাড়াতাড়ি লিখে পাঠাও আমরা কিন্তু সবাই অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করে থাকব ঘটনাটা আপনাদের কেমন লাগলো অবশ্যই জানান আমার যেটা মনে হয় যে তনিমার মায়ের যার সাথে সম্পর্ক ছিল তার একটা অত্যন্ত অস্বাভাবিক অধিকারবোধ কাজ করেছিল এটি কিন্তু স্বাভাবিক নয় হ্যাঁ সম্পর্কটা হয়তো পরিবারের লোক মেনে নিতে পারেনি আপনারা প্রশ্ন করবেন তাহলে কি ভালোবাসাটা অন্যায় ছিল না ভালোবাসা কখনোই অন্যায় নয় আমার মতে ভালোবাসা অত্যন্ত পবিত্র একটি জিনিস এ বিশ্বের মধ্যে ভালোবাসা একটা পবিত্র অনুভূতি ভালোবাসাটা ভুল নয় 
ভুল যেটা ছিল সেই দাদার ওভার পজিটিভনেস এবং এটার কি একটা সুস্থ পরিণতি হতে পারত না হয়তো হতে পারত অদূর ভবিষ্যতে হতে পারত কিন্তু সেটা হয়নি এবং তার জন্যই একটি মানুষ কিন্তু আজও এত আলোর উৎসব এত আনন্দের উৎসবের মধ্যেও মন খারাপ করে থাকেন এটি কি স্বাভাবিক স্বাভাবিক নয় কিন্তু আমাদের এখানে অনেক মানুষ আছেন যারা একটা স্মৃতি একটা অতীত বা একটা অন্ধকারের অভিজ্ঞতা থেকে খুব সহজেই নিজেদের সরিয়ে আনতে পারেন ভুলে গিয়ে নতুন একটি জীবন শুরু করতে পারেন কিন্তু এই যে বললাম যেসব মানুষের উপর আলো পড়ে না যারা একটু আলো থেকে তফাতে থাকে অন্ধকারে তারা কি পেরেছেন পারেননি হয়তো হয়তো অদূর ভবিষ্যতে পারবেন সে আশা রাখি আমরা তনিমা তোমার মায়ের জন্য অনেক শুভাকাঙ্ক্ষা রইল আমাদের সবার তরফ থেকে আমি আশা করব তিনি খুব শিগগিরই এবং খুব সাবলীলভাবে খুব সুস্থভাবে পরের উৎসবগুলি কাটাবেন সবার সাথে পরিবারের সাথে তোমার সাথে নিজের প্রিয় মানুষজনদের সাথে এই আশা নিয়ে আমরা থাকলাম এবং তোমার দিদির ঘটনাটা খুব তাড়াতাড়ি আমাদের পাঠিয়ে ফেলো আমরা সবাই অপেক্ষায় আছি আপনাদের কেমন লাগলো ঘটনাটা সেটি অবশ্যই জানাবেন এবং আপনাদের এই ঘটনাটা শুনে কি মনে হয় সেটা কমেন্ট বক্সে জানান কমেন্ট বক্স তো খোলাই রইল যারা আজ নতুন পডকাস্ট শুনছেন তাদের জন্য বলি আমাদের ঘটনা পাঠাবেন কি করে লিখে পাঠান যদি সম্ভব হয় টেক্সট ফরম্যাটে লিখে পাঠান যদি একান্ত সম্ভব না হয় ভয়েস রেকর্ড করে পাঠাতে পারেন মেল করুন আমাদের আমাদের মেইল আইডি ভিডিও ডিসক্রিপশন বক্সে আমি ইনক্লুড করলাম দেখে নিন একবার এবং অবশ্যই আমাদের ঘটনা পাঠান আমাদের পডকাস্টের জন্য ঘটনা কালেক্ট করুন এবং ভয় ডট কমকে অনেক ভালোবাসুন আমাদের কাজ যদি আপনাদের ভালো লাগে আমাদের চ্যানেল সাবস্ক্রাইব করুন শেয়ার করুন প্রিয়জনদের সাথে ভাগ করে নিন আগের সপ্তাহে আমাদের চ্যানেল থেকে একটি অডিও স্টোরি বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের লেখা মেডেল গল্প অবলম্বনে অভিশক্ত মেডেল আমরা সম্প্রচার করেছি সেটি শুনে ফেলুন ফিডব্যাক দিন কেমন লাগলো জানাবেন ভালো লাগলে জানাবেন খারাপ লাগলে সেটিও কিন্তু জানাবেন এবং আমার পক্ষ থেকে আমাদের পক্ষ থেকে আপনাদের প্রতি একটি অনুরোধ থাকলো আমাদের চ্যানেল খুব তাড়াতাড়ি ওয়ান কে সাবস্ক্রাইবারের দিকে হয়তো যেতে চলেছে তাই আমি আপনাদের অনুরোধ করছি আপনারা ভালো লাগলে শেয়ার করুন এবং খুব তাড়াতাড়ি যাতে আমরা ওয়ান কে ক্রস করতে পারি সেই পথটি তৈরি করে দিন সবশেষে বলি পুজো অত্যন্ত ভালোভাবে কাটান আলোর কাছাকাছি থাকুন খুব ভালো থাকুন এবং শুধু নিজে ভালো থাকা নয় প্রিয়জনকে ভালো রাখুন ভালোবাসুন শুভরাত্রি একটি ব্যাখ্যাতীত পডকাস্ট